അപ്പോൾ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇല്ല അതായത് സാധാരണ നോർമലായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ബൈനറി പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൈനറി പാറ്റേൺ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസറിനും അതിൻ്റെതായ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതേ സ്ഥാനത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊസറിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ പ്രൊസറിനകത്ത് അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എ ബൈനറി പാറ്റേൺ ഡിസൈൻഡ് ഇൻസൈഡ് എ മൈക്രോ പ്രൊസർ ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ പ്രൊസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൈനറി പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് എ മൈക്രോ പ്രൊസസ് സപ്പോർട്ട്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഹാസ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ വരുന്ന ടൈപ്സാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സർ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റുകൾ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഡാറ്റ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണോ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാം ഒരു ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആവാം ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡാറ്റ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ആവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയ്യോ പോർട്ട് അഡ്രസ്സും ആവാം ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ട
സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റയോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആവാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡാറ്റേനെ വേറെ ഒരു ഡാറ്റയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കൊടുത്തു ബോത്ത് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കെ നോട്ട് ബി മെമ്മറിയിൽ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല രണ്ടും കൂടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവാൻ പാടില്ല അത് മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂവ് സി എക്സ് കോമ സീറോ ത്രീ സെവൻ എ എച്ച് ഇവിടെ ഈ സീറോ ത്രീ സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മൈക്രോ പ്രസിഡൻ്റെ സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സീറോ ത്രീ സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ രണ്ടാമത് നോക്കൂ മൂ എ എൽ ബി എൽ ഈ എ എല്ലും ബി എല്ലും എന്താണ് മൈക്രോബസിനകത്തുള്ള എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ ഡാറ്റ എ എല്ലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് രണ്ടാമതാണ് ഡാറ്റ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി എല്ലിലെ ഡാറ്റ എ എല്ലിലേക്ക് പോകും ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക മൂ ബി എക്സ് കോമ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് സീറോ ത്രീ സീറോ വൺ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീറോ ത്രീ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ ഡാറ്റ ബി എക്സ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാ സോഴ്സിലുള്ള ഡാറ്റേനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമിറ്റ് നമ്മൾ എന്തും കൊടുക്കും സോഴ്സും കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ മൂവിൻ്റെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പല കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പുഷും പോപ്പുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പുഷും പോപ്പും ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് പുഷസ് ദ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ടു ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന താഴെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ പുഷ് ബി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ബി എക്സിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് അത് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ലോഡ് ചെയ്യും അതിനാണ് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് പുഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിമിലർലി പോപ്പ് എന്തിനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് അതായത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പ് എ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് പോപ്സ് ദ ഓപ്പറേൻ ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിലുള്ള ടോപ്പിലുള്ള വാല്യൂ ഏത് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എക്സ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ പുഷും പോപ്പും സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും യൂസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നോക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടു മാർക്സിനൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇ എക്സ് സി എച്ച് ജി അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് സി എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ് സി എച്ച് ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷനും സോഴ്സും രണ്ട് ഓപ്
വി സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പോർട്ട് അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലെ ഡാറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും പ്രസിഡൻ്റ് ഉള്ളിലുള്ള അതിനാണ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഔട്ട് സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് എച്ച് കോമ എക്സ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് പോർട്ട് അഡ്രസ് ആദ്യം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഔട്ട് സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടു എയ്റ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് അഡ്രസ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് പോർട്ട് അഡ്രസ്സിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണോ അതിലേക്ക് ഏതിലെ കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഇൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന റീഡ് ഓപ്പറേഷനും ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും ഇന്ന് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലെ ഡാറ്റ പ്രൊസസ്സറിനകത്തേക്കും ഔട്ട് പ്രൊസസ്സറിലെ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം എക്സാമ്പിളും നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എൽ ഇ എ എൽ ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് അതാണ് എൽ ഇ എൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അതുകൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലോഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ലോഡ്സ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ബി രജിസ്റ്റർ വിത്ത് ദ ഓപ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് അതായത് എൽ ഇ എ നമ്മൾ എക്സ് കോമ സോഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എൽ ഇ എ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എൽ ഇ എ ബി എക്സ് കോമ ഡി ഐ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഡി ഐ രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണോ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് എന്താണോ അത് ബി എക്സ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എൽ ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എൽ ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കറൻ്റ്ലി ഉള്ള അഡ്രസ്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനാണ് ഈ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പം ആ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എൽ എ എച്ച് എഫ് ലോഡ് ഫ്ലാഗ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കോപ്പീസ് ദ ലോവർ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ടു എ എച്ച് രജിസ്റ്റർ എച്ച് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലോവർ ബൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് എട്ട് ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ എട്ട് ബിറ്റ് എച്ച് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എസ് എ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ആണ് ഇപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ എ എച്ച് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലോവർ ബൈറ്റ് എച്ച് രജിസ്റ്ററിനെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ലോവർ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് എസ് എ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നതാണ് പുഷ് എഫും പോപ്പ് എഫും ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുഷ്യം പോപ്പും പോപ്പും എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എഫ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിനെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുഷ് എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പോപ്പ് എഫ് പോപ്പ് എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് പുഷ് എഫും പോപ്പ് എഫും പുഷ് എഫ് ഫ്ലാഗിന് ഫ്ലാഗിൻ്റെ കണ്ടന്റ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പ് എഫ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഫ്ലാഗിലേക്ക് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എൽ ഡി എസ് അപ്പോൾ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അരിത്തമെറ്റിക് പർപ്പസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ
തന്നെയാണ് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് പരിസമറ്റിക് കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് രണ്ടാമത്തത് എ ഡി സി അതേപോലെ തന്നെ സബ് അപ്പൊ സബ് സോഴ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോഴ്സ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടെ സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി ഇ എസ് ആദ്യം എഴുതാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനകത്തായിരിക്കും അത് ആഡിലായാലും സബിലായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം ഒരു രജിസ്റ്ററും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ആവാം ഒരു രജിസ്റ്ററും ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് ഡാറ്റയും ഒക്കെ ആവാം അതാണ് അതിന്റെ താഴെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ സബ് എൽ കോമ സെവൻ ഫോർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എല്ലിലെ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് സെവൻ ഫോർ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എലിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെയാണ് സബ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബോറോ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതും കൂടെ സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് എസ് ബി ബി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്ട്രാക്ട് വിത്ത് ബോറോ അതാണ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എസ് ബി ബി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സെപ്ട്രാക്ട് വിത്ത് ബോറോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിസൾട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ബോറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെയാണ് എസ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആഡ് എ ഡി സി സബ് എസ് ബി ബി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐ എൻ സി ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐ എൻ സി ഒറ്റ ഓപ്പറൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഐ എൻ സി നമ്മളൊരു രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഐ എൻ സി എ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സീറോ 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 ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അതെന്താവും സീറോ 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 സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഐ എൻ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഓപ്പറൻറ്റ് ആവാം ഒരു രജിസ്റ്ററും പോവാം ആവാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫ്ലാഗിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഈ എഫക്സ് എ എഫ് ഒ എഫ് പി എഫ് എസ് എഫ് സെഡ് എഫ് എന്നൊക്കെ ഈ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലാഗുകളാണ് പരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗിനെയും എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഐ എൻ സി പോലെ തന്നെ ഉള്ള അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർക്കിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഡി ഇ സി ഡിക്രിമെൻറ്റ് അപ്പം ഡി ഇ സി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഡി ഇ സി എൽ കോമ സോറി ഡി ഇ സി സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഇ സി എൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ സപ്പോസ് എൽൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും അത് സീറോ സെവൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഇ സി അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഡി ഇ സി എൽ കോമ ബി എൽ എന്ന് കൊടുക്കൂല ഡി ഇ സി എൽ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഏത് കൊടുക്കുന്നത് ഡി ഇ സി കൊടുക്കുന്നത് ഇതും അരിത്തമറ്റിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അരിത്തമറ്റിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എ എ എ ഇത് സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആസ്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ അഡീഷൻ അഡീഷന് ശേഷം അതിനെ ആസ്കിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇ എ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി എ എ എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആസ്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ അഡീഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിനെ ആസ്കി കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡെസിമൽ അ
ബി എ എസ് ഒ ഇതൊക്കെ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നെയിം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ ടു മാർക്സിന് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അറിയണം എന്താണ് ഡി എ എ എന്താണ് ഡി എ എസ് എന്ന് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എൻ ഇ ജി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗിവൻ നമ്പർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എൻ ഇ ജി എ എൽന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എൽ രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എൻ ഇ ജി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സി എം പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ബൈറ്റിനെയോ വേർഡിനെയോ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി എം പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി എം പിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഡെസ്റ്റിനേഷനും സോഴ്സും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണലി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോഴ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലാഗ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുമോ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്ലാഗിൻ്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ കമ്പാരിസൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സി എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മള്ളിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സോഴ്സ് മാത്രമേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ മൾ എ എൽ എന്ന് കൊടുത്തു മള്ളിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മൾ എ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോറി മൾ എ എൽ എന്ന് കൊടുത്തു ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ടു ബൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുമുലേറ്ററിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അക്യുമുലേറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം മൾ ഡി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സിലുള്ള വാല്യൂ ഡി എക്സിലുള്ള വാല്യൂ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്പറേൻ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഐ മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൈൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സൈൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിവിഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഡിവിഷനും ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോഡ് ഇൻ എ എക്സ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിവൈസ് ഈസ് ഇൻ സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഏതിനുകൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കോഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും എ എൽ രജിസ്റ്ററിലും റിമൈൻഡർ എ എച്ച് രജിസ്റ്ററിലും ആണ് ഉണ്ടാവുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇതിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോഷ്യൻ്റ് എ എല്ലിലും റിമൈൻഡർ എ എച്ചിലുമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ സൈൻഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഐ ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അരിത്തമറ്റിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ സി ഡബ്ല്യൂ സി ബി ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യു ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ബി ഡബ്ല്യു കൺവേർട്ട് ബൈ ടു വേഡ് വേഡ് ബൈറ്റിനെ വേർഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നെക്സ്റ്റ് സി ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ടു ഡബിൾ വേർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ സി ബി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് ബൈ ടു വേർഡ് സി ഡബ്ല്യു ഡി കൺവേർട്ട് വേർഡ് ടു ഡബിൾ വേർഡ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ അരിത്തമറ്റിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എയ്റ്റ് അരിത്ത
അപ്പൊ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിറ്റ് മാനിപുലേഷനിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോട്ട്സ് എസ് സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിന് എന്ത് ചെയ്യും വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് നോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓ ആൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂസിനെ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടന്റിനെ തമ്മിൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് എ എൻ ഡി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ലോജിക്കലി എന്താണോ ആൻഡ് മോർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാല്യൂസിന് ഓർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബിറ്റ് മാനിപുലേഷനിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക നോട്ട് ആൻഡ് ഓർ നാലാമത്തത് എക്സ് ഓർ എക്സ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ് ഓർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിലിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എസ് എച്ച് എൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എച്ച് എൽ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ബൈറ്റ് ഓർ വേഡ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ കൗണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൗണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്പോൾ ഈ എസ് എച്ച് എൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോമ കൗണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏത് രജിസ്റ്റർ ആണോ ഉള്ളത് ഏത് രജിസ്റ്ററിലാണോ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് അതും എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൗണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൗണ്ട് ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബിറ്റ് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലുള്ള വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് എസ് എച്ച് എൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഷിഫ്റ്റും റൊട്ടേറ്റും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എസ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എം എസ് ബി ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ക്യാരി ഇറ്റ് പുട്ട് സീറോസ് ഇൻ എൽ എസ് ബി ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിൽ സീറോ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ക്യാരിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ക്യാരി എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനെയാണ് എസ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി എസ് എച്ച് ആറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എട്ട് ബിറ്റാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മറ്റേതിൽ എൽ എസ് ബി ആണ് സീറോ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ എം എസ് ബി സീറോ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എൽ എസ് ബിനെ ക്യാരി ഫ്ലാഗിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എസ് എച്ച് ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കണ്ട ഈ പോയിന്റ്സ് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണ് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റയും കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൗണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എസ് എച്ച് എല്ലും എസ് എച്ച് ആറും ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ട് ആർ ഒ എൽ ആൻഡ് ആർ ഒ ആർ അപ്പോൾ ആർ ഒ എൽ എന്തായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആർ ഒ ആർ റൊട്ടേറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ബൈറ്റ് ഓർ വേർഡ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ കൗണ്ട് എം എസ് ബി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു എൽ എസ് ബി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ് എം എസ് ബിനെ ഇങ്ങനെ
നമുക്കറിയാം സാധാരണ എക്സിക്യൂഷൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിന്നൊരു ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഴ്സസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോർമലി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ് പ്രോഗ്രാമിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ അല്ലാതെ വേറൊരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് അതിനെ സബ് റൂട്ടീൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അത് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് പകരം ആ ഒരു സബ് പ്രോഗ്രാമാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനാണ് കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ സബ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആ സബ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനം ആർ ഇ ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും തിരിച്ച് നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനാണ് ആർ ഇ ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സി എ എൽ എൽ കോളും ആർ ഇ ടി റിട്ടേണും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പും ഉണ്ട് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ളാഗിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ബേസിൽ അതിനെയാണ് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺകണ്ടീഷണലാണ് ഈ ജെ എം പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ജെ എം പി നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ആ ജെ എം പി ഉള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ കൊടുത്ത ലേബലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ജമ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ആ ഒരു കണ്ടീഷനും ചെക്ക് ചെയ്യില്ല ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അതാണ് ജെ എം പി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഏതാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ജെ എം പി ഓക്കെ ഇനി കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് അപ്പോൾ കുറേ ഫ്ലാഗ്സ് നമുക്കുണ്ട് സീറോ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ലോ ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതൊറ്റ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ജെ എ ജം ഇഫ് ഇഫ് എബവ് ജെ എ ഇ ജം ഇഫ് എബവ് ഓർ ഈക്വൽ ജെ ബി ജം ഇഫ് ബിലോ ജം ഇഫ് ബിലോ ഓർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജെ സി ജം ഇഫ് ക്യാരി ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യും ജെ ഇ ജം ഇഫ് ഈക്വൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഇൻ സി എം പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ജെ ഇ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാം ജെ എൻ സി ജം ഓൺ നോൺ ക്യാരി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പറേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ജെം ബി ചെയ്യും ജെ എൻ ഇ ജം ഇഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ജെ എൻ സെറ്റ് ജം ഇഫ് നോട്ട് സീറോ ജെ സെറ്റ് ജം ഇഫ് സീറോ ജെ പി ഇ ജം ഇഫ് പാരിറ്റി ഈവൻ ജെ പി ഒ ജം ഇഫ് പാരിറ്റി ഓഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജം കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫ്ലാഗിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അതേപോലെ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക് അഞ്ചെട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതാനുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാഗും മാത്രം പഠിച്ച
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ സീറോ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സി എക്സ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ അത്രയും ഭാഗം ടെൻ ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യും സി എക്സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എപ്പോഴാണോ സീറോ ആവുന്നത് അപ്പം മാത്രമേ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സീറോ ആയോ നോക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ഫ്ലാഗ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ലൂപ്പിൽ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് ലൂപ്പ് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ലൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ലൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ കൗണ്ട് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതിൽ കൊടുത്തു വെക്കണം സി എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തു വെക്കണം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി എക്സ് രജിസ്റ്ററിനെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്നത് വരെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എച്ച് റോ എച്ച് എസിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സി എം പി എസ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ സ്ട്രിങ്ങും കൊടുക്കുക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ്ങും കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയർ സ്ട്രിങ് സി എം പി എസ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയർ സ്ട്രിങ് നെക്സ്റ്റ് എസ് സി എ എസ് സ്ട്രിങ് സി എ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്താൽ അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് എ സ്ട്രിങ് വിത്ത് ബൈറ്റ് ഇൻ എയൽ ഓർ വിത്ത് വേർഡ് ഇൻ എക്സ് എക്സിലോ എയിലോ ഉള്ള ബൈറ്റോ വേർഡോ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കും അതാണ് എസ് സി എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മൂവ് എസ് ഒരു ബൈറ്റോ വേർഡോ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂവ് എസിൻ്റെ തന്നെ മൂ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് മൂവ് എസ് ബി മൂവ് എസ് ബൈറ്റ് മൂവ് എസ് ഡബ്ല്യു മൂവ് എസ് വേർഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്ന സി എം പി എസ് എസ് സി എ എസ് അതേപോലെ തന്നെ മൂവ് എസ് മൂവ് എസിൻ്റെ തന്നെ മൂവ് എസ് ബി മൂവ് എസ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് ഐ എൻ ഡി ഐ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആർ ഐ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടും ഡി ഐ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആർ ഇ പി അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ദിസ് ഇറ്റ് കോഴ്സസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അണ്ടിൽ സി എസ് ബിക്കം സീറോ അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സി എക്സ് സീറോ ആവുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് മൂവ് എസ് ബി എസ് ടി ആർ വൺ എസ് ടി ആർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ ടു വിൽ നിന്ന് എസ് ടി ആർ വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതിനെയാണ് ആർ ഇ പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കുക സി എം പി എസ് എസ് സി എ എസ് മൂവ് എസ് അതേപോലെ ആർ ഇ പി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആർ ഇ പിൻ്റെ തന്നെ കുറേ ആർ ഇ പി സെറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർ ഇ പി മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോസസ്സർ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഹോൾട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ്
പ്രോഗ്രാമും കൂടെ ചോദിക്കും അത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടോ